E continua desaparecido o adolescente Micael Januário dos Santos, de 15 anos de idade. Esse menino saiu da cidade de Biá, Minas Gerais, onde morava com a mãe em um ônibus clandestino, com destino a Novo Horizonte. Isso para morar com o pai e o irmão mais velho. Mas não se sabe ainda exatamente qual o motivo ele desceu aqui em Ribeirão Preto. Aí o Conselho Tutelar foi avisado, localizou o adolescente, até então parecia tudo... tudo né? resolvido, encaminhou o adolescente ao serviço de acolhimento da prefeitura e fica ali no bairro Planalto Verde, mas a história mudou também, né? horas depois, porque esse adolescente fugiu do abrigo e até agora ninguém sabe onde ele está. Esse é Micael Januário dos Santos. Ele tem 15 anos e fugiu do Centro de Acolhimento Social de Ribeirão Preto. A denúncia é dessa conselheira tutelar. Foi ela que encontrou o menino perdido. Ele foi encontrado no posto Trevo por um motorista de Uber, que percebeu que ele estava há muito tempo conversando com as pessoas lá, que ele estava há muito tempo sozinho e, e se aproximou dele e ele falou que ele estava perdido. O motorista até pagou um, um lanche para ele e começou a perguntar para ele né, o que tinha acontecido. Aí ele explicou que houve um erro, que era para ele descer em Rio Preto, e ele acabou descendo no posto Trevo de Ribeirão Preto. O motorista falou, mas e na rodoviária? Ele falou, meu, meu pai e meu irmão esperam por mim na rodoviária. Ele falou, então vamos até a rodoviária, porque eles podem estar na rodoviária. Uma, uma Uber, uma moça, levou o menino, o adolescente até a rodoviária. Ficou bastante com ele, procurou na rodoviária para ver se encontrava a família. Não encontrou. Aí ela ligou para o serviço de assistência social, dizendo que o menino estava perdido aqui em Ribeirão. Então foi acionado o conselho tutelar e eu fui até lá. Quando eu cheguei para encontrá-lo, ele estava muito assustado, chorando, dizendo que ele estava perdido, que tinha errado. Ele não conseguia falar se ele errou a cidade ou se o motorista errou. Ele falava, mas não era para vir aqui, não era para Ribeirão, era Rio Preto e meu pai está me esperando lá. Aí eu expliquei para ele que a gente tinha que ir até um lugar onde ele ficaria protegido e as providências seriam tomadas para ele encontrar a família dele. A conselheira conta que tentou contato com a família do adolescente. Ele estava com uma mala e um papelzinho com o um número de telefone, só que aquele número de telefone não correspondia a nenhum número, estava incompleto. E nós fomos até o SAICA que é a instituição que, que até o nome fala, serviço de acolhimento. Então, nós fomos até lá. Chegando lá, a educadora nos recebeu, né? eu contei toda a história dele, ele também falou da família, nós tentamos com ele ver se ele lembrava de algum número, de algum familiar, de algum amigo, algum número que a gente pudesse ligar, mas a única coisa que ele tinha era esse papelzinho com esse número que não dava para falar com ninguém. Segundo Ed, no começo da tarde de domingo, o menino foi deixado no centro de acolhimento da prefeitura. E horas depois, ela recebeu a notícia que ele tinha fugido. A educadora que, que, que me recebeu com o menino falou, não, ele já fugiu. Aí eu falei, como fugiu? Mas, mas assim, ele levou a mala, veio alguém. Ela falou, não, a mala está aí, os documentos estão aqui, ele fugiu. Micael saiu em um ônibus clandestino de Ibiá, em Minas Gerais, onde mora com a mãe. O destino seria a casa do pai em Novo Horizonte. Ele teria parado em Ribeirão Preto por engano. O pai e o irmão fizeram um vídeo para explicar o caso. Ele pegou o ônibus em Araxá, no Porto de Samburá. Pagou 300 reais de passagem. Aí o rapaz falou assim que ia ficar em Novo Horizonte. E era para ele vir para Novo Horizonte, que foi quando a gente pagou a passagem dele. Aí, de Novo Horizonte, de, de lá onde ele pegou o menino, ele, na hora, ele já disse que não ia ter, trazer o menino para Novo Horizonte, porque ele não entrava. Ele ia deixar no posto Grau, no posto Grau, só que em, em Ribeirão, Preto. Ribeirão Preto, e não entrava para cá, só que ele entra para cá. Eu já vi muitas vezes ele entrar para aqui, para Novo Horizonte. Aí. Então, a gente, do dia que ele deixou lá, a gente já foi lá atrás, só que eu não tenho muita condição para estar andando lá atrás. Aí eu estou esperando aí um, um pessoal do, de lá do Conselho de lá para trazer o menino para cá. Só que até agora o menino não chegou aqui. O Conselho Tutelar Eles está ajudando assim, a família. Encontrar... Essa conselheira diz que a responsabilidade do sumiço é do centro de acolhimento. Naquele momento, o, o Conselho Tutelar ele garantiu a proteção desse adolescente, levando até o serviço de acolhimento. 
Então, nós que, precisamos encontrar para garantir que esse adolescente volte à tua família. E nós, Conselho Tutelar, pedimos a ajuda da população. Se caso vê o adolescente, souber de alguma informação, entrar em contato com o Conselho Tutelar no DISC 161 ou no 3964-2211. Pois é, é importante ajudar, viu? E aí procuramos a prefeitura para entender isso melhor, né? A prefeitura confirmou que o menino sumiu depois de duas horas que estava na instituição e que não mede esforços para encontrar o garoto. O Ministério Público já foi acionado, né? Acionou a prefeitura para apurar a responsabilidade. A instituição tem capacidade para abrigar até 48 crianças e adolescentes, atualmente tem 32 crianças, estão na instituição. Quem tiver informação do Micael pode ligar gratuitamente para o telefone, conforme foi divulgado, 161 do Conselho Tutelar. Você vai ver que até o Ministério Público agora entrou nessa história. Agora, gente, nem tem a lotação lá, está com 32, a lotação é 48 crianças, né? adolescentes. Poxa, é responsabilidade do município esse tipo de coisa. Como é que deixa um adolescente sair desse jeito, né? Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Que coisa mais falha, né? Espero que não aconteça nada de grave com esse adolescente.